예수님께서 변화산에서 내려오시자 병든 자를 데리고 예수님 앞에 나왔습니다. 변화산에서 내려오시기 전까지는 제자들에게 찾아갔지만 아마 아홉 명의 제자들인 것 같은데 병 고침을 받기를 원해서 나갔는데 제자들이 고쳐주지를 못했습니다. 간질로임에 심히 고생하는 있고 있는 그 아이들가 있었는데 못 고친 것이에요. 그래서 예수님께 나와서 우리 아들을 불쌍히 여겨 주소서. 우리 아들이 자주 불에나 물에 넘어지는데 예수님께 고쳐 달라고 이렇게 나왔습니다. 예수님께서 이 제자들이 이를 고쳐 주지 못한 것에 대해서 안타깝게 생각하시고 불과 물에 몸을 던지는 그 아들을 고쳐 주셨습니다. 나중에 제자들이 예수님께 자기들은 왜 그렇게 고치지 못했느냐 조용히 묻습니다. 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이다. 너희 믿음이 없다. 주님이 답을 주십니다. 그러면서 만일 너희의 믿음이 겨자씨 그 중에서 시 중에 가장 작은 시라고 대표하는 겨자씨만 그만 있어도 이 산을 명하여 저리로 옮기라 하면 옮겨질 것이요 또 너희가 못할 것이 없다 그렇게 말씀해 주셨습니다 여기에 오늘 우리가 이 믿음의 사이즈 뭐 믿음이 크다 작다 뭐 그거보다도 오늘 주님이 말씀하신 믿음은 무엇일까요? 오늘 현재의 믿음이 아닐까 여러분 믿음은 과거형으로 우리가 볼 수가 없는 거예요 주님이 파송을 하실 때 제자들이 나가서 귀신을 쫓아내고 돌아와서 주님 우리도 주님과 같이 권세로 귀신을 쫓아와서 기뻐했습니다. 주님과 같은 능력을 통해서 그 눈에 보는 결실을 보고 왔으니 얼마나 기쁘겠습니까? 아마 그런 경험을 가지고 아까 그 간질에 걸린 아들을 고치려고 했는지도 모르겠어요. 그러다 실패하지 않았습니까? 그러므로 우리 믿음이 그 시제가 형제형이라는 거예요. 과거에 받은 은혜, 과거에 내가 어느 교회에서 아 중고등부 때 내가 회장도 하고 부회장도 하고 과거에 내가 대학부 청년부 뭐 장년부에서 많은 일을 한 그거를 가지고 우리가 신앙을 갖지 말고 How about today? 오늘의 우리의 믿음은 어떻습니까? 어제와 오늘은 분명히 달라요 신앙은 가만히 있으면 잘한다 아닙니다 신앙은 우리가 자꾸 활용을 해야 되고 자꾸 배워야 되고 전진을 해야 되고 성장해야 되는 거예요 물이 고여 있으면 안 되는 것 같이 우리 신앙도 가만히 있으면 안 되는 거예요 지난 날의 승리가 오늘 나의 무기력을 정당화시킬 수 없습니다 왜 지난 날에 그렇게 우리가 믿음이 좋고 경험도 많이 했는데 왜 지금은 그렇게 안 합니까? 왜 지금은 무기력합니까? 옛날에 있었으니까 괜찮아요? 아니에요 주님의 제자라도 사도라도 직분자라도 목사라도 우리 모두는 이 포도나무의 가지로서 주님께 딱 붙어 있어서 오늘 그 힘을 공급받아서 우리가 그 믿음을 오늘 사용해야 된다는 거예요. 여기 한 사람의 아픔을 우리가 보게 됩니다. 얼마나 아프겠습니까? 아들이 귀신 들려 불의 물에 자신을 던지니. 여러분 그거 한번 생각해 보세요. 내 아들이 그렇게 한다. 얼마나 이게 아픈 일입니까? 그런데 그 아픔이 그러하여금 예수님께 오게 하고 예수님 앞에 엎드리게 하고 예수님께 자존심 다 내려놓고 주여 내 아들을 불쌍히 여기세요 하고 예레미야 애가 33장 33절에 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심을 본시, 하심은 본심이 아니시로다라고 말씀하고 있는데 그렇다면 왜이한 사람에게는 아픔과 고통이 있습니까? 여러분 인생에 아픔이 있습니까? 고통이 있습니까? 그거는 우리로 하여금 하나님이 우리로 하여금 더 성숙하게 하시기 위해서 주신다 이거예요 아픈 만큼 성숙하다는 거 있죠? 어린 자녀들이 한번 아프고 나면 더 성숙해지는 거 알잖아요? 감기 앓고 나면 위대한 분들의 전기를 읽어보면 남다른 고생이 있었습니다 다른 사람보다 더 그런 어려움 통해서 더 풍성하고 깊이 있는 인생을 살게 되지 않습니까? 그래서 인생의 아픔을 통해서 예수님께 찾아오게 되는 거예요. 그 고난과 아픔을 통해서 의지하게 되는 거예요. 이사야 보면 은 히스기야 왕의 이야기가 나옵니다. 그는 병들어 얼마 살지 못하고 죽을 것이니 
가산과 나라 일을 정리하라고 하였습니다. 정말 맑은 하늘에서 벼락이 떨어지는 것 같았을 거예요. 그러자 히스기야가 어떤 때보다는 더 진실하고 깊은 기도를 하나님께 드립니다. 낯을 벽을 향하여서 기도합니다. 인생에 깊은 문제가 생기게 되니까 전에는 그렇게 안 했는데 히스기야 왕이 기도하기 시작하는 거예요. 장세기의 아브라함도 그랬습니다. 본래 그 갈대와 우루에서 염려 없이 살았어요. 편안했어요. 평범하고 고난이 없는 삶을 살았어요. 그런데 하나님의 부르심을 받고 그 부름에 따라서 떠나자 상상할 수 없는 모험의 인생을 살게 됩니다. 히브리서 11장 8절에 보니까 그가 고향을 떠나는 모습을 이렇게 기록하고 있습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔으며 아브라함은 어디로 가서 뭘 하고 어떻게 살아야 될지 모르고 갔다 그래요. 다시 말하면 어디로 가야 할지도 모르면서 하나님의 말씀에 가라고 했으니까 그냥 간 겁니다. 얼마나 무모하고 위험 부담한 일입니까? 그런데 그렇게 했어요. 그때부터 아브라함의 인생은 축복이 쏟아진 게 아니고 험한 일들만, 환란만, 고난만 시작되었습니다. 어디를 가든지 항상 위험에 도사리고 있었습니다. 자기 아내를 아내라고 할수 없을 정도로 힘들 만큼 위험, 어려움, 세월을 계속 보냈습니다. 그러나 그 어려움 가운데서 하나님을 의지하지 않습니까? 아브라함이 가는 곳곳마다 하나님 앞에 재단을 쌓았다는 말이 얼마나 많이 나옵니까? 하나님이 함께 하시지 않으면 나는 살 수가 없습니다. 하나님 날 도와주시지 않으면 나이 위험을 이길 수가 없습니다. 하나님 난 견딜 수가 없습니다. 하면서 하나님 앞에 예배 드렸어요. 그게 아브라함의 인생 아닙니까? 그래서 성경은 하나님을 믿는 일에 아브라함만큼 힘쓴 사람이 없었기에 아브라함을 우리가 누구라고 합니까? 믿음의 조상이라 합니다. 고난이 있습니까? 남다른 아픔이 있습니까? 고난과 아픔을 통해서 우리는 성숙해지고 하나님을 찾게 되고 그리고 하나님을 체험하게 되고 오늘 이 예수님을 의지하고 찾아나온 한 사람의 아이에게 귀신을 꾸짖어 주시고 그 아이가 그때부터 나온 것처럼 우리는 항상 믿음은 과거 속에서 우리가 묶어 있는 게 아니라 오늘 이 시간 현재 우리를 만나실 것을 원하고 계시는 주님을 우리가 그 앞에 나오고 주님을 만나고 오늘도 새 힘을 얻어 이 험한 세상을 믿음으로 승리하는 우리 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 믿음이 두 번째, 믿음이 없으면 근심합니다. 이 믿음이 없는 제자들의 근심한 모습을 보게 돼요. 갈릴리에 모일 때 예수께서 제자들에게 이랬었어요. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당한다. 제자들이 매우 근심했다 그랬어요. 매우 근심하더라. 왜 제자들이 매우 염려하고 근심했을까요? 고난받으시는 주님 때문에 어떻게 할까 우리가 그게 안타까워서 근심하셨을까요? 아니면 예수님이 십자가에 죽으신다고 하니까 어떻게 예수님이 그런 아픔을 경험하실까 그래서 근심했을까요? 아니면 예수님을 따르기 위해서 내가 모든 것을 다 내려놓고 배도 그물도 가정도 내려놓고 주님을 따랐는데 아니 이게 지금 주님이 죽으신다고 하시니 이게 무슨 말인가 우리에게는 결론이 뭔가 얼마나 황당하겠습니까 그래서 근심한 것이다 라는 겁니다 이러한 예고가 가이사라 빌리뽀에서도 있었고 또 변화산에서 내려오시면서도 한번 말씀을 해주시면서 주님이 여러 번몇 번을 예고하신 것은 제자도 하여금 그 말에 시험 듣거나 또 시리에 빠지지 않도록 여러 번 말씀하셨음에도 불구하고 제자들의 반응은 매우 근심하였다. 예수님 따르는 이유가 무엇입니까? 오늘 왜 예수님 우리가 따릅니까? 왜 우리가 오늘 나왔습니까? 왜 우리가 예배 드립니까? 안 나올 수도 있잖아요. 우리가 주님을 따르는 이유가 왜 예수님을 예배하고 찬송하는 이유가 무엇이냐면 어떤 나의 사적인 욕심을 채우기 위한 수단은 아닙니까? 아니면 정말 내가 예수님 사랑하고 하나님 사랑하기 때문에 
내가 나온 겁니까? 주님이 이 제자들이 너희가 왜 이렇게 귀신을 쫓아내지 못하였느냐라고 하셨으면서 그 믿음의 자금을 예수를 믿고 따르는 마음이 자기의 어떤 사적인 욕심 때문에 너희들이 쫓지 못했다 그런 말씀이 아닌가 생각해 봅니다 십자가를 지고 예수님을 따라가는 길을 주님이 말씀하셨는데 여러분 십자가를 진다는 것은 힘든 거예요 말은 쉽지만요 십자가 지라고 하면 다 도망갈 겁니다 희생이 필요하기 때문이죠 내려놓아야 되기 때문인 거예요 나의 주장도 옳다는 것도 내가 생각하는 게 이거 옳습니다라는 것도 내려놔야 되고요 나를 부인해야 되고요 예수님을 따라가는 길은 십자가의 길이라는 거예요 오늘 여러분들이 십자가의 길을 따라가기 위해서 이 자리에 나온 줄을 믿습니다 기독교는 십자가 종교입니다 복음은 십자가 형태로 이루어졌고요 십자가 없이는 복음도 없고요 더군다나 좋은 소식, 굿 뉴스도 십자가 없이는 없습니다 십자가는 기독교의 핵심이요, 기초요, 중심이에요 성경에서의 이 십자가 주님이 부활하신 날그 저녁에 제자들에게 갔습니다 그리고 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 주님을 가리켜 기록된 모든 것을 이루기, 이루어졌다라고 그들에게 부활하신 후에 가르쳐 주셨습니다 누가는 이에 저희 마음이 열려 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것이다 라고 누가가 그렇게 말하였습니다 예수님 생애는요 처음부터 아마 아기 때부터 주님이 아시지는, 아셨는지는 모르겠지만 예수님이 이렇게 성장하시면서부터 언젠가부터는 예수님이 내가 길은 이 처음부터 끝까지 십자가다는 것을 여러분들이 잘 아시는 홀맨 헌트라는 그분이 예수님의 청년, 청소년기에 죽음의 그림자 The Shadow of Death 라는 그림을 그렸는데 석양이 지는 그 해에 주님이 어떤 이 목공소에서 이렇게 손을 이렇게 펴면서 그 그림자가 벽에 비쳤는데 거기에 손에 벽에 걸린 못에 박힌 그 십자가를 그린 것을 여러분들이 한번 보셨으리라 생각합니다 예수님은 그 초기 사역 때부터 그 길을 걸어가야 하셨음을 아셨고 또그 그림을 통해서 홀맨 헌트가 우리에게 전해주고 있다는 거예요 존 버니언이 그리스도인의 삶에 관해서 그 불멸의 상징인 철로 역정을 쓰면서 이 크리스천이 천성을 향해서 갈때 처음에 시작할 때 등에 무거운 짐을 지고 가는데 그 짐이 죄의 짐, 죄의 짐을 지고 가다가 한참 가다가 한 언덕에 올라가서 십자가에 다다르게 되는데 그 십자가를 딱 바라볼 때 그곳에서 이 신비로운 손길을 이 크리스천이 체험을 하고 그 짐이 갑자기 가벼워짐을 깨닫게 되고 그 짐이 언덕으로 확 굴러져 떨어지는 것을 체험하게 된다는 거예요 그게 언제 일어나요? 십자가를 바라보는 만나는 순간에 여러분의 죄의 짐을 지고 산다는 것이 무엇인지 잘 알고 있을 거예요 죄, 죄의 짐을 지고 사는 건 기쁨이 없고요 그러나 그 벗어버릴 방, 방법 없는 것도 두렵고요 그 무서운 우리들의 죄와 죄책을 벗어버리지 못한 채 헛덕이고 있는 그런 인생들을 우리가 볼때 얼마나 안타깝습니까 여러분 그러므로 우리가 이 십자가라는 것은 우리가 지는 거예요 따르는 거예요 나의 어떤 사적인 욕심을 채우기 위해서 예수님 따르는 거 아닙니다 그렇죠? 예수님 믿으면 나에게 유익이 되고 예수님 믿기 위해서 교회 나가면 나의 사업이 더잘 되고 예수 믿으면 남보기에 아주 어? 뭐참 선한 사람으로 보이기 위해서 나가는 게 아니라 진정한 믿음은 정말 내가 예수님의 십자가를 마음에 치고 믿, 작은 믿음이라도 그 믿음으로 나간다면 우리가 산을 움직일 수 있는 그런 큰 믿음이 생기게 될 것을 믿습니다 찬송가 가사처럼 십자가 그늘 밑에 나 쉬기 원하네 여러분 쉼이 생겨요 
우리 예수님을 잘 따르면 쉼이 있습니다. 십자가를 떠나 방황하지 마시기를 바랍니다. 십자가의 힘으로 오늘도 사세요. 십자가의 힘으로 우리 자녀들을 키우세요. 십자가의 힘으로 사업을 하세요. 십자가의 힘으로 교회를 섬기세요. 그럴 때 기쁨이 있는 거예요. 십자가가 주는 그 평안성에서 우리가 따르다가 언젠가 우리 모두가 이제 숨을 거두고 자다가 언젠가 눈을 뜨게 되면 은저 본향 건너편에서 주님이 여러분들을 기쁨으로 맞아주실 줄을 믿습니다. 오늘 세 번째는 성전세를 내시다. 베드로가 지금도 아마 예수님과 함께 다니면서 배우고 있는 것 같아요. 매일같이 자신이 누구고 예수님이 누구신지 배우고 있는 것 같아요. 얼마 전에는 예수님은 살아계신 하나님의 아들이라고 했지만 은 지금 또 배우고 있고 또 배우면서 가고 있습니다. 언젠가는 또 실패도 할 때도 있고 넘어질 때도 있겠지만요. 지금 이 자리에서 또 배우고 있어요. 과거의 베드로가 아닙니다. 그 가이사라 빌립보에서 자기의 고백 신앙을 고백한 후에 주님의 그, 그 인정을 받은 후에 또 이렇게 오늘 이 시간에 이 지금 이 성전세를 내실 때에 또 베드로가 또 하나 배우게 되는 거예요. 뭐를 배웁니까? 여기 지금 예수님과 제자들을 향하여서 세금 내는 곳에 갔는데 이 가보나움이라는 곳에서 일어난 일인데요. 이 출애굽기에 나온 것 같이 유대인이면 1년에 한번 성전세를 내야 되는 그 세금이 있습니다. 근데 낼 돈이 없거나 부족했나 봅니다. 거기에서 그들은 베드로에게 너희 선생은 반세계를 내지 아니하느냐 내신다 하고 집으로 갔어요. 자 그럴 때 예수님이 하신 말씀을 보세요. 바다에 나가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한 세계를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위해서 주라. 자 오늘 이 말씀이 참 그냥 우리가 처음 읽는 말씀 같기도 하고 잘 전해지지 않는 말씀인데요. 오늘 이게 너무너무 이게 중요한 말씀 같아요. 왜냐하면 첫째 주님이 얼마나 탁월하시고 얼마나 진실하신 주님이세요. 지금 주님이 베드로가 그 사람들과 얘기할 무슨 아마 서기관들이나 바리새인들과 지금 얘기를 하고 있었는지 모르게 성전 세금을 받는 사람들과 얘기하고 돌아왔는데 내가 우리 선생도 내신다 하고 지금 집으로 들어가니까 예수님이 먼저 이르시되 주님이 지금 베드로가 무슨 일을 일어났는지 다 알고 계시는 거예요. 여러분 우리 주님은 전지전능하신 분이세요. 옴니시엔트. 전지전능하신 분이에요. 우리의 모든 것을 아시는 분이세요. 모, 모르는 것이 아무것도 없으세요. 놀라우신, 놀라워하시는 일이 없어요. 주님은 다 알고 계시니까. 하나님은 처음이요 나중이에요. 모든 것이 다 알아요. 지금 끝까지 무슨 일이 일어날지도 다 아시는 분이세요. 내신다 하고 집에 갔더니 시모나 내 생각은 어떠하냐 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐 자기 아들에게냐 타인에게냐 타인에게니이다 아들들은 세를 면한다 그런데 나는 낸다 그리고 바다에 가라 거기에 가서 먼저 잡은 고기에 한 세길 있을 것이다 나와 너를 위해서 내라 얼마나 기가 막힌 말씀이에요 시장에 가서 고기 하나 사오면 거기에 한 세길이 따지 않고 그 넓은 바다에 나가서 고기를 잡으면 그 입에 딱 반세겔도 아니고 한 세겔 네 드라크마 두 개에 두개한 세겔 그걸 가져다가 너와 나를 위해서 내라 놀라운 거예요 중요한 것은 그 잡힌 고기 안에 한 세길이 있느냐 없느냐 그 고기가 정말 정확 그게 그게 중요한 게 아니라 우리 하나님은요 우리의 필요를 아시는 분이세요 일정까지 아세요 일정까지 정확하게 아세요 그런 체험하셨습니까? 네. 빌리포소 4장 19절에 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너의 모든 쓸 것을 채우시리라 우리의 필요를 아시고 그때 딱 정확하게 채워주시는 분이세요 그러므로 걱정할 거 없어요 
주님이 성전세를 내다니 부당한 것이죠. 주님은 아들인데 그런데 시비가 없게 하기 위해서 주님이 내가 성전세를 내겠다. 너와 나를 내겠다. 베드로야 너도 그 의무를 다하라. 그래서 주님이 양보하시고 손해보시고 어려움 당하신 것처럼 우리가 세상에 살면서 그렇죠 우리도 좀 인정받고 싶고 아 우리도 아 누구누구 하면서 참 이렇게 우리와 다가오고 그런 거 좋아하고 누가 우리에게 그런 거 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까 그러나 우리가 좀 부족하고 모자라고 양보하고 좀 손해도 보고 어려움을 당하고 그래도 주님이 대신 함께 하셔서 그렇죠? 채워주시겠다고 하셨으니까 그 말씀 믿고 나의 모든 것을 다 채워주시는 하나님 그분이 나에게 못해도 하나님이 다 채워주시고 내가 좀 그분에게 손해를 봐도 하나님이 채워주시고 그거를 믿고 사는 자가 복된 자가 아니겠습니까? 그러므로 우리 말씀을 붙잡고 우리가 교회에서도 사업에서도 가정에서도 우리가 실천하면 얼마나 이 말씀을 우리가 실천하면 유익이 되겠느냐 이거예요. 우리가 가진 권한이 있습니까? 집에서 내가 가장이다. 권한이 있어서 내 말대로 해라. 권한을 다 부리지 않고 다 쓰지 않고 범사에 참고 교회 안에서도 내가 직분자라고 해서 내 말대로 해라. 내가 제 여기에서 제고로 있고 내 권한대로 하라. 그 하지 않고 다 쓰지 않고 그래서 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하는 거예요. 그러면 하나님이 축복해 주신다 이거예요. 내가 주장하고 싶죠. 때로는 내 감정도 이끌려서 화도 내고 싶죠. 싸울 수도 있죠. 하지만 그렇게 하면 은 복음의 장애가 되니까 그렇게 하면 은 그리스도인으로서 아 세상 사람들 볼때 저렇게 교회의 직분자가 저러는구나 할까봐 그게 막히지 않기 위해서 주님 앞에 다 아시는 주님 앞에 내놓고 책임지시는 주님을 믿고 우리는 범사에 참는다 이거예요. 여러분 우리 다 말할 수 있어요. 내가 하고 싶은 말할 수도 있고 화낼 줄 몰라서 못 내는 것도 아니에요. 그렇죠? 저도 화낼 수 있어요. 여러분도 화낼 수 있고 그러나 복음의 장애가 될까 봐 교회에 어려움이 올까 봐 참는 거예요. 그러면 주님이 위로해 주십니다. 범사에 참는다고 하는 이 사도 바울의 모범을 기억하세요. 실천하여 복을 다 받는 우리 평강교회가 되고 또 지금까지 하나님의 얼마나 우리에게 큰 은혜를 허락해 주셨어요. 여러분들이 다 체험하셨을 거예요. 얼마나 하나님이 그럼으로 인해서 많은 은혜를 주셨어요. 평강교회 이 시애틀 지역에서 소문나고 참 좋은 교회고 참 정말 성도님들도 좋은 교회로 이렇게 소문나는 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 믿음은 과거에 매어있는 것이 아니라 오늘 현재에 활용하는 이 말씀 또 아픔과 고통 속에서 그 믿음을 가지고 주님 앞에 나오게 하시고 우리가 믿음으로 성숙하게 하기 위해서 우리에게 때로는 고통도 아픔도 주신다는 말씀 감사드립니다 믿음이 없으면 근심할 수밖에 없으나 나의 욕심을 채우기보다는 주님이 좋고 주님을 사랑해서 내가 십자가를 지고까지라도 주님을 따라간다면 주님이 우리의 모든 것을 아시고 우리의 필요를 풍성히 채워주시는 우리 주님을 기억하고 우리의 믿음을 범사에 참으며 견디며 인내하며 손해보며 나간다면 하나님께서 놀라운 일들을 이루어 주실 줄을 믿습니다 우리 평강교회가 앞으로도 더 그런 교회가 될수 있도록 하나님이 우리 모든 성도님들에게 이 귀한 믿음을 겨자씨보다도 더큰 믿음을 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘